പുഴയോരം തട്ടുകട എന്നൊരു സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ നേരത്തെ കണ്ട് കണ്ടു കാണും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു വല്ലാത്ത ജാതി തട്ടുകട എന്ന ഒരു പേരിൽ ഒരു പുഴയോരത്തെ ഒരു തട്ടുകട ഞാൻ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം അവിടെ ഒരുപാട് ഇന്നോവേറ്റീവായ ഐഡിയകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ അതൊക്കെ ഒലിച്ചു പോയി വീണ്ടും അതൊരു പുതിയ രൂപത്തിൽ ഒരു ബോട്ട് രൂപത്തിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റൈലായ ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് നിലയുള്ള ഒരു ബോട്ട് മണലിൽ കയറി കുടുങ്ങിയ രീതിക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പുഴയോരം തട്ടുകടയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വേങ്ങര പുതുപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് വേങ്ങരയ്ക്ക് പോണ ഇടയിലാണല്ലോ ഈ പാലം എന്താ മഞ്ഞാമാട് അല്ലേ മഞ്ഞാമാട് പാലം ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് തട്ടുകട തുടങ്ങിയതാണ് അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വളരെ രസകരമായ ഒരു ഐഡിയ അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയി ആ രംഗം കാണാം ഇവിടെ നിന്നൊരു ഓവർവ്യൂ ഒന്ന് കാണാം പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനമാണ് താൽക്കാലികമായി അതിലെ ലൈറ്റൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒത്തിരി ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ബാക്കി ചെയ്യാനുണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല പച്ച മരങ്ങളൊക്കെ മണ്ണിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും പോയി പുതുതായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ളൂ ഒരു ഫോട്ടോ ഗ്യാലറിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതാണ് രാത്രി സമയമാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ഇത്തരമൊരു തട്ടുകടയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം ഈ റോഡ് സൈഡിലെ ഈ തട്ടുകടയാണ് പിന്നെ പരിഷ്കരിച്ച് പരിഷ്കരിച്ച് ഒരു വല്ലാത്ത ജാതി എന്ന ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ബോട്ടിനകത്ത കാഴ്ചയാണ് ഇനി കാഴ്ചകളായിട്ടല്ല അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പണിതതാണ് കുറച്ച് പ്ലൈവുഡ് ഇരുമ്പ് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് എല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ ഡിസൈനിങ്ങിനാണ് പൈസ കാരണം ഇതൊക്കെ ടെമ്പററിയാണ് നേരത്തെ ഇതുപോലെ പറയുക മുട്ടയുടെ ട്രൈ ഒക്കെ വെച്ചും അതുപോലെ മജിലീസൊക്കെ വെച്ച് അറബിക്ക് മജിലീസ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈലായിരുന്നു അത് ഒരു ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ദ്രവിച്ച് പഴയതായി മാറി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ രൂപത്തിലായി പിന്നെ അതിലേക്കൊന്നും ആൾ അധികം ആൾക്കാർ വരൂല പിന്നെ ഇന്നോവേറ്റീവായി പുതുതായിട്ട് ചെയ്യാൻ അതിന് നല്ല സാമ്പത്തിക ചെലവുണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പ്രകൃതി തന്നെ അതിനെ പൊളിച്ചു മാറ്റി ഇവിടെ ഒക്കെ വെള്ളം കയറി ആകെ മുട്ടി അതെല്ലാം ഒലിച്ചു പോയപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഒരു ആശയം ഒലിച്ചു ഇനിയും അതുപോലെ പുതുതായിട്ടൊന്ന് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ എല്ലാ മിനിമം ആറ് മാസമെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ മുഖച്ചായ മാറണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് കണ്ട അതേ മോഡലിൽ കാണാൻ ആൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല തിന്ന് അതേ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും അവിടെ ആളുകൾ ഓടിച്ചെല്ലും പുതുമകളാണല്ലോ ഇന്ന് ഇഷ്ടം വെറൈറ്റിയാണ് ഇഷ്ടം ജനങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വെറൈറ്റി പുതിയ ആശയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആശയം ഉള്ളവർത്തൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ എത്തിപ്പെടുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് വീണ്ടും പുതുതായിട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയാണ് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ഇത് മണലിൽ തട്ടി കിടക്കുന്ന ഒരു എൻ്റ് നേരെ പുഴയിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു രംഗം ഒരുപാട് താഴ്ചയിലാണ് ബോട്ട് ഇങ്ങനെ മണലിൽ മണൽ തിട്ടയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കയറി മണൽ തിട്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ പോലത്തെ ഒരു ഡിസൈനിങ് ആണിത് ഇതിനകത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു എട്ട് പേർക്കുള്ള ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഫാമിലിക്കൊക്കെ വന്നിരുന്ന ഒരു എട്ട് പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ഒരു നിലയിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെയാണ് മറ്റൊരു തട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ഡൈനിങ് ഒരു നാല് പേർക്ക് ഇവിടെ ഒരു നാല് പേര് പിന്നെ മുകളിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മുകളിൽ കയറുന്ന രംഗമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു നിലവും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും തന്നെ ഒരു എട്ട് പേർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളതുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പണി നോക്കാം അവിടെ നിന്ന് റോഡിൻ്റെ അപ
ഇവിടെ ഏറ്റവും വെറൈറ്റി ആയ ഒരു ഫുഡ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് തിന്ന് തന്നെ നോക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലായിടത്തും അൽഫാഹം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ചിക്കൻ കൊണ്ട് എല്ലാ സംഗതികളും ചെയ്യും മട്ടൻ പെയ്യും ചിക്കൻ ചെയ്യും കാട പൊരിക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പുതുമ എന്ന് പറയുന്നത് കാടയുടെ അൽഫാഹം കാട എങ്ങനെ കണലിൽ ചുട്ടെടുക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ഫുഡാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത് പരീക്ഷണം അല്ല ആദ്യമായി തിന്നാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വിജയിച്ചതാണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് അതാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും തിന്നു നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം കാണണം ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലാണ് ശരിക്കും ഒരു പായ്ക്കപ്പൽ പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ഇത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് കപ്പിത്താൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മോഡൽ മാത്രം കലാപരമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കല്ല് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ നമ്മളൊരു ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് മുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ വെളിച്ചം കുറവാണ് ഒരു പച്ച ലൈറ്റാണ് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിയൽ കളർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ രാത്രി സമയമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് മുട്ട പൊറോട്ട മുട്ട പൊറോട്ട അതാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മുട്ട പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ ചുരുട്ടിയാ ചുരുട്ടി കഴിഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തു ആ എനിക്ക് പിന്നെ മുട്ട പൊറോട്ട ഇപ്പൊ മലയാളിയാണ് മലയാളി പൊറോട്ട വരട്ടെ അതാണ് വേണ്ടത് ബംഗാളി പൊറോട്ട വേണ്ട കാട അൽഫായം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാണ് മറ്റേ എവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇപ്പൊ കാട അൽഫായം ചിക്കൻ ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് മസാല കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കാണ്
കൊത്തു പൊറോട്ട മുട്ട പൊറോട്ട പിന്നെ ഇതാണ് കൊത്തു പൊറോട്ട മുട്ടയും എന്നാലും കൊത്തു പൊറോട്ടയിലും ഒരു മുട്ട ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ മുട്ട ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് സൂപ്പർ സാധനം ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത സത്യത്തിൽ എല്ലാ അൽഫായം നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കന്റെ അൽഫായം അതുപോലെ മറ്റൊക്കെ പക്ഷെ കാടന്റെ ഒരു അൽഫായം ഒരു വെറൈറ്റി ഈ വല്ലാത്ത ജാതി തട്ടുകടക്കുള്ള മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടു ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കാം നല്ല ഡ്രൈ ആ എല്ല് കൂട്ടി അടിക്കാം ചിക്കൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എല്ല് കൂട്ടി അടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് എല്ല് കൂട്ടി അടിക്കാം നല്ല ഡ്രൈ ആണ് പിന്നെ വലിയൊരു ചിക്കൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ കയ്യും കാലൊക്കെ തനി കാലൊക്കെ ദ്രവിച്ച് മീൻസ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ അടുപ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ തണ്ടൂരി അടുപ്പിൽ അപ്പം അതിനാണ് ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചില കോഴിയുടെ കാലിനൊക്കെ അങ്ങനെ കാണാം പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ട് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ഒരു സാധനം ഇതെന്തോ ഒരു പേര് അവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു ചൈനീസ് വിഭവമാണത് ഇതുവരെ കഴിക്കാത്തൊരു ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ കുത്തു പൊറാട്ട മുട്ട പൊറാട്ട ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ വല്ലാത്ത ജാതി തട്ടുകടയിൽ ഒന്ന് വന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അത് നിങ്ങൾക്ക